Hello everyone, welcome back to another video. This is Rika of Chit Chat Shop. Hi, so for this video, I will share ko sa inyo itong Zip Braid app. Siguro yung iba sa inyo ay nakagamit na ito, narinig na ito, or ginagamit din ito. Share nyo naman yung experience nyo sa paggamit ng Zip Braid app. Yan. So, I've been using this app for almost two school years na. And sa experience ko, naging efficient talaga, lalo na sa pag-check ng mga papers at sa pag-item analysis. Malaking malaki yun na itutulong niya sa akin. It saves time talaga. So, paano nga ba siya gamitin? First, of course, download natin yung app. For free lang naman siya dito sa Google Play or sa Google, Google Store. Ayan siya. And you can also register or sign up sa zipgrade.com Yan. Pwede nyo i-avail yung kanilang subscription for unlimited scanning. Pa-flash ko yung uh, yung website nila. Ang pwede lang kasi type ng test dito ay multiple choice at saka true or false. So yun, pwede nyo kunin yung answer sheet din dito sa zipgrade.com or ako naman, nag-direct na ako sa Google. Sinerge ko lang na answer sheet for zipgrade then yun. Depende na sa inyo kung gano'n kalaki yung gusto nyo. Ako, ang ginawa ko lang sa isa uh, band paper na short, apat. Yan. So, ganyan ko lang siya kalaki. No. And then, kinastomize ko siya. Nilagyan ko ng logo ng school, ng pangalan ko, kung paano kong ginawa ito. So, ayan yung sa slipgrade.com. Makakita nyo dyan may 20 questions. 50 and then 100 question and you can also customize your answer sheet yan, click natin yan new answer sheet and then bawa i-type natin ay M-I-L next and then ayan, kung anong gusto nyo makita ang label sa answer answer sheet niya. Bagoy natin gawin natin May, section, and date. Then, let's add another one, which is the score. Okay. Then, next. Then, nine, number of student ID digits. 9 ba yun sa LRN? Kung ilan na yun, so LRN. Pagdito na lang kung yun na yung number doon. And then, Add multiple choice questions. The number of questions we have 50 items. Ayan. And then the answer label letter hanggang ilang naman. Hanggang D, so letter D. Ngayon ko lang sa nakita ang ginamit ko noon, yung ginownload ko lang. So hindi ko siya talaga na customize. Ang katulad ng ganito. Iba yung pag customize ko sa kanya, inedit ko lang sa publisher na mayra pakita ko. So, we can publish it now. We just click OK. Are you sure you want to publish? And then, pwede nyo i-download yung, yung form. And makikita nyo dito. Yung download na. So, ayan na siya. Yung ating customized answer sheet. Hanggang Letter D lang yung choices. Ito kasi yung ginawa ko. So, pinuha ko lang yun sa Google. Kaya, A, B, C, D. Hanggang E yan. So, pwede naman parang i-customize. So, next time, i-customize ko na siya hanggang letter D lang. Hindi ko kasi ginagamit yung jeans sa zip grade. Tinry ko lang ngayon para dito sa review. Ayan. So, yung kanina, kunin natin yung nasa zip grade. Dito ako sa publisher. Ang size niya is one-fourth ng short bond paper. Paste natin siya. So, ayan yung ating kinostomize kanina. Noong kasi yung kinostomize ko, nilagyan ko ng logo, in-edit, edit ko lang dito. So, publish. So, ayan. So, pag pinrint natin siya, tapat siya per page. Ayan. So, ayan yung kinostomize natin sa ZipRate app. Ito naman yung customize ko magaling dito sa publisher. Okay, so tapos na tayo magpa-exam sa dalawang sections. 
bukas pa kasi yung iba pero meron na tayo natapos. So pwede na tayong gumawa ng answer key. So yun yung gagamitin natin sa pag-check. Kasi yung answer key, pwede mong i-input siya dun sa zip grade. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo. Or pwede rin naman na mag-shade ka rin and then i-scan mo yun para yun yung maging answer key mo. Okay. So para makapag-start na tayo mag-check, kuha na tayo na answer key. Medyo ma maayos yung pag-shade para basahin yung mga scanner. Pwede din namang pencil para kasi mahirap pag bawal na may, may erasures, hindi na babasahin. Kailangan talagang isa lang. So, sinasabi ko sa mga studyante, magdala sila ng pencil. Magdala sila ng pencil para kung magkamali sila, pwede pang burahin. Okay, so tapos na tayo magsagot. Ito na yung ating answer key. Ayan. I-scan natin yung ating answer key. Open natin ang ating zip grade app. So, yun siya na kayo. Medyo maingat yung mga nagpa-practice kasi. So, kahit naman um, hindi online, pwede mo magamit yung zip grade app mo. So, pupunta tayo sa quizzes. And then, dial third quarter na. So, mag tayo ng new quiz. Papangalan na natin siya. MIL. And then, select the class. Ito ay grade 12 Google. Ayan, lagay na lang natin yung class na Select an answer sheet form. Ito, okay, this is the form. So, 50 questions. Okay. And then, nakalagay dyan, edit key. So, click natin yung edit key. Click natin yung key yan. Pwede kayong mag-input. Kayo mag-input directly. Ayan. So, primary key. Input nyo yan. Click-click new letter. Or, pwede nga yung sabi ko sa inyo, pinakamadali is scan the key. So, i-scan ko na lang yung key. So, ganun lang yung pag-scan. Okay. So, ayan na yung ating answer key. Check mo na Check natin. So, tama naman. Nakuha niya lahat. So, use. So, point value for correct answer, we will have one point for each correct answer. Save. So, ayan. Nakikita nyo, nandiyan na siya yung inyong answer key. And then, we can now start scanning. So, mag-try tayo. Scan papers. So, yun lang. Lalagay sa 4 box. Yan. So, lumabas agad yung score na 21 over 50. Okay. Pwede mong i-review paper. Ang makikita mo, yan. Yung mga red are the wrong answers. And then, yung color green, yun yung mga tama niyang sagot. Then, the yellow ones are the correct answers na dapat sinagot niya pero hindi niya binilugan. <laughs> Gets niyo ba? Okay, so meron siyang 21. Okay, back na natin siya. And then you can start another or scan another. Pwede yung dire-direcho eh. So, tapos na to si student. And then, scan na ulit tayo. Ayun pa, ang isa pong problema kapag pasmado ko at magalaw yung kamay mo. Yung iba, nakikita ko, gumagawa sila na lalagyan na ng cellphone nila. Para, doon na lang nila sa ilalim, ilalagay yung mga papel na i-scan nila. Okay lang naman yun kung marami kayong i-scan na papers. Pero kung konti lang naman, pwede na tong manual scanning. So, 
style sa ating uh, Kito Correction. Pakakita ko muna sa inyo yung features ng Zip Grade app. Ayan, let's open the app. So, Zip Grade app is currently in free mode. All functionality is active but is limited to 100 scans per month lang siya. So, kung gusto nyo kung sa lahat ng subjects and sections gagamitin nyo yung Zipgrade app, so kailangan nyo mag-avail ng Zipgrade subscription para maging unlimited yung scanning nyo. So, for January 2020, meron akong 87 na scans na lang. Okay. So, mag-avail kayo, open nyo yung Zipgrade.com and then mag-login, yan. And makikita nyo dun yung kung paano mag-avail. So, unang-una, dito meron tayong students. Ayan, pwede nyo i-add dyan yung mga students nyo. Makikita nyo naman dyan, name, halimbawa lang, ay, Richard, uh, Garcia. Sa zip grade ID, kung nari na lang, kung ano mong gusto yung ID, ilagay dyan. Hindi ko na ito ginagamit eh, kasi, um, talagang ano pa lang dito yung checking. Tapos, class, bawa saan siya? training, and drop class, or kung saan na. So, na-add mo natin si Richard Garcia. Add another student, Marian Dantes. And then, da 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 Okay, and then, kumbawa, dito ulit siya sa end drop class. Okay. And so, nandiyan na siya. Makita niyo yung si Aaron. Ginamit kasi namin to dati nung sa app. So, pwede nyo siyang um, i-group by name, by ID, or by class. So, pag makita nyo dyan, 11 ICT, walang mga kalag-in. 11 Toyota, wala. And track class ay dalawa lang sa ICT training ay tatlo. So, ito kasi yung mga sa sections ko, 11. Hindi ko na talaga ina-enroll yung mga sudyante dito. Yan, kasi ang ginagamit ko lang naman ay yung quizzes. So, dito, may mga tags. New tag. Hindi ko na rin yung ginagamit. Cloud. Ayan, pwede mo siyang isave sa iyong cloud para mag-sync. Okay, dito sa quizzes, sabi ko nga sa inyo, mag-add lang kayo ng quiz. Ano ba mo ngayon? Ito, quarter. Ayan. Pag mag-add kayo, halimbawa, ay mag-i-scan tayo mamaya ng third quarter na exam ko sa bawa PR1 okay and then you select sheet and ilang form ilang questions ba yun so 50 and then sa ang class yun 11 ICT okay and then okay natin yan so makikita natin sa class ng PR1 wala pa siyang may i-scan and like dito sa third quarter na MIL, meron akong kaninang scan na 13 na papers. So, pwede nyo siyang makita dito sa review papers. Ayan. Makikita nyo ako sino yan. Yung mga pangalan tsaka yung mga grade nung mga na-scan nyo na na papel. Okay. So, ganun lang siya. And then, makikita nyo dito item analysis. Ayan. All papers for this section only. So, sa number 1, 100% na sa mga na-scan natin, lahat sila nakakuha ng tamang sagot. So, number 2, 84%. Ayan. Makikita nyo naman, letter D11 lang ang nakakuha ng tamang sagot. So, hindi ka na kailangan mag-item analysis sa board kasi susulat mo na lang ito dun sa item analysis natin na sheet, di ba? Kung alam nyo nakakuha ng tama sa one, nandiyan na. Ito transfer mo na lang. So, barang dali talaga. And, pwede mo rin itong i-print actually. Pwede mo itong i-print. Um, Siyempre, meron naman tayong format na sinusunod na papel, na sinusunod na documents, may mga format tayo ng docs na ipinapasa. So, hindi ko na siya piniprint. Dito ko na lang talaga tinitingnan. Tapos, so, dinatransfer ko na lang dun sa docs natin. Okay, so, mag scan pa tayo. mag scan later. So, I hope nakatulong sa inyo itong video na to. Kung may questions po kayo, i-comment niyo lang po dyan sa ating comment box. At kung wala pa kayong um, gustong 
uh, app na ating i-review na makakatulong sa atin bilang isang teacher, i-review din natin yun. No? Anyway, if you are new to my channel, please like and subscribe para sa iba pang videos na ko sa teaching. No? So, yun yung ating goal for this 2020 na makapag-share tayo ng mga videos, apps, instructional materials, anything that is related to teaching. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Happy scanning!